uno de los nombres con mayúsculas del último año es, sin ningún tipo de duda, el doctor Oriol Micha. Una de las eminencias que tenemos en el país, no solo sobre el virus, sino en muchas otras enfermedades que trata por todo el mundo. Al doctor Micha hay que escucharlo cuando habla. Pero también hay que leerlo. Y ahora lo podrán hacer con la publicación de un libro que sale hoy a la venta y donde explica en primera persona qué piensa, cómo ha sido el último año y qué otras experiencias ha tenido a lo largo de su vida que le han llevado a convertirse en quien ahora es. El título le va como anillo al dedo. Porque Oriol Michá lo hace todo a corazón abierto. Como, por ejemplo, explicarse y decir lo que piensa de las cosas. No se calla ni una y dice las cosas a vuela pluma, sin ambajes, aunque eso no guste a algunos y le haya generado cierta fama de arisco o soberbio. El doctor no pone paños calientes a sus palabras, hable de quien hable, de coronavirus, de políticos, o de reyes. Como los de España. Esta mañana de miércoles Micha ha tenido una conversación deliciosa con Jordi Basté en el Mona RAC1. Y uno de los ejes que han tocado en la entrevista ha sido la mención que hace precisamente Micha de Felipe y Leticia. Y lo que ha explicado de ellos ha sorprendido mucho a los oyentes. Primero empieza revelando que la reina tanto como se van a gloria de estar siempre al lado de las causas sociales y las tareas humanitarias, en el fondo, solo es fachada, postureo. Recuerda Micha que durante unos años coincidió con ellos en diferentes actos de la Fundación Príncipe de Girona, cuando los dos eran so Dices que en una cena no te sentiste muy cómodo con Leticia, que se mostraba más interesada por la copla en Andalucía que por la ciencia o las tareas humanitarias en África, le dice Basté. Y Micha profundiza en su análisis de moledor, es una sensación personal. Le interesaba mucho más el arte y la cultura y muy poco oír hablar de tareas humanitarias. Mi impresión personal es que le importan un pito. Pero todavía es más jugoso lo que explica sobre Felipe, después del discurso abierto que perpetró el 3 de octubre del 2017. Se puso en contacto con él. Pediste a Felipe que se disculpara, le sacabaste, en base a lo que explica en el libro. Yo había tenido trato con Felipe, nos habíamos carteado y quise decirle, se ha equivocado. No tendría que haber estado a favor de la violencia policial. Respuesta de Casa Real. Me llamó su amigo íntimo, compañero de pupitre en la escuela y uno de los mandatarios de la fundación. ¿Qué le dijo? Una respuesta grotesca, a la altura de los mejores esperpentos.